good evening my dear friends in a world full of dominant negativity i greet you to two minutes of cosmic truth the vibrations i am receiving at this moment in this cinema tell me that most of you are very very hungry hmm? what to do don't worry this is and whopper i'm cosmos your whopper hmm. die edelstone vollkommenste ausdruck von göttlicher kreativität im schlaraffenland des fast foods yes you are what you eat ihr seid alle junk food im imbiss des lebens du bist ein frankfurter hm? du ein nürnberger du ein regensburger und da sehe ich sogar ein Wienerle. Hmm. Komm, komm zu mir, meine Weißwürstchen. Hm? Lasst euch heiß machen. This is the President of the United Tastes of America speaking. Gentlemen, commanders in the field way over there in Europe on the German front. Today, it's a very sad duty as your president to tell you our great nation is broke. Yes, the banks are on my back. We're going down the drain. I can no longer afford to defend Europe or pay for my dream SDI anymore. As your commander in chief, I'm asking you to help me find a way to save America and the free world from communism. I've always had great faith in and respect for our military leaders. Gentlemen, God, Nancy, and I are counting on you to come up with an alternative solution for securing world peace. You've only got 48 hours, boys, so jump to it. We need money, fast. 48 Stunden? Der Alter spinnt ja wirklich. Der Rüstungsprogramm der USA war das Beste auf der Welt. The right, sozusagen unbezahlbar. Genau, Pancake, genau. Wir brauchen die Counter-Force-Strategy. Wir im Pentagon, wir arbeiten seit Jahren dran. Meine Herren, das Ergebnis liegt jetzt vor Ihnen. Take a look. Ihr werdet sagen, das sind Hamburger. Right? I say you're wrong. Das sind Tellerminen. Meine Herren, Hamburger statt Raketen. Mestung statt Rüstung. Hey, meine Herren, take a look at the screen. Meine Herren, wir sind die Verteidigungspädagogen der freien Machtwirtschaft. Wir werden kämpfen mit landgestützten Cheeseburgern und mit seegestützten Fischmacks. Forget the Pershing, SDI and the MX. Die Rüstungsindustrie wird umgestellt auf Raketen, Attrappen. Peace and fast food from Moscow bis Beirut. Boys, are we ready? Yeah! yeah! Man, wir sind die echte Friedensbewegung. 
Und ich werde persönlich an vorderster Front kämpfen. Her mit den Junkfood-Imperialisten. Weg mit den Marineinfanteristen. Die kriegen Schiss mit jedem Biss. of the Whopper sandwich, and I take great pride in seeing it presented nicely, like that. I eat them. I think they're the best hamburger, the best sandwich served anywhere in the world. And uh, so I, it's one of my favorite foods. <laughs> well, the, the fast food business is certainly uh, uh, an American phenomenon. It started in the United States. My partner and I pioneered Burger King in uh, 1954. Uh, McDonald's uh, started in 1948, but uh, the McDonald's Corporation started in 1955 with Mr. Kroc in Chicago. And I would say that Mr. Kroc clearly was the pioneer of the McDonald organization. So we, together with Colonel Harlan Sanders of Kentucky Fried Chicken, were probably the three pioneers that created fast food into the phenomena it is today. Restaurants prior to 30 years ago were rather complicated enterprises. And we were the first to really come up with a very simple system, which had the advantage of our being able to teach it to others. today after 29 years that that people feel that McDonald's is a part of their life about 14 million Americans visit McDonald's every day and if you look at that that's about six percent of the US population comes to McDonald's so McDonald's is a part of the average Americans life sometime throughout the week or the month uh, we have McDonald's in locations today but as I said 10 years ago we wouldn't have dreamed of I can think of about five McDonald's within about a mile from where we are right now. In the United States especially, 
almost everybody loves McDonald's. Uh, McDonald's and Coca-Cola, that, I mean, that's America, what we call Americana. Um, people can relate to it every day. One of the things that you find, and it's a phenomenon in the United States, is that people depend on McDonald's. People depend on Mc McDonald's as a part of their lifestyle. When they travel, they look for McDonald's. Why do they look for McDonald's? Because they know it. It's, they know what they're going to get. They know what they're going to pay for it. They know how quickly it's going to, they're going to get it. They're, they're, it's familiar. Well, I mean, today you, we have a lot of, of elderly people, older people who go to McDonald's because when they were my age, they started going to McDonald's. And now they're 60 years old, and they have grandchildren, and now they still go to McDonald's. I think it's a, I think it's an evolution, in terms of, in terms of people. My name is Charles Griffiths and I am a McDonald's licensee in the city of Los Angeles. I have four McDonald's restaurants. I've been in the system approximately seven years. I came to Los Angeles from Detroit, Michigan uh, in April of 1977, whereby I was able to purchase one restaurant, did well, purchased a second restaurant, did extremely well, third restaurant, and a fourth restaurant. And what works about McDonald's is now because someone has discovered, if you do it scientifically, that it works. The world is too fast for that now. It is a part of evolution. It's going from walking to the wagon, from the wagon to the train, from the train to the airplane, and now from the airplane we're going into space. We need to do all things that we're doing now fast. Fast food has allowed us to do that. Also, because that fast food is there, it may create a whole different attitude because of the speed. 20 years from now, we may have to find something faster than fast food. When you get up in the morning, you take a pill. You don't have time to go to McDonald's and eat, okay? Berliner was? Berliner Bolletten und Bratwurst. Und Currywurst. Ja, aber was ist das für eine Einstellung, mein Mann? Hören Sie, wir nee. stehen hier direkt an der Mauer ja. und hier kann ich kein Hamburger essen. Nee, darum gibt es ja nur Berliner Bolletten. Die ganze Welt kommt hierher. Ja, die wollen alle Berliner Bolletten. Haben. Nein, die wollen Hamburger. Schmeckt aber wirklich gut. Berliner ja, Bolletten mit Schaut, Ketchup und Es Kürzen. geht nicht um Schmecken, es geht um eine Lebenseinstellung. Es ja. geht um Amerika, es geht um nee, Deutschland. Aber hier seid ihr in Berlin. Seid ihr in Berlin? Das ist halt Amerika. Keine Hamburger. Schaut nicht. Ich habe eine Geheimmission, deshalb bin ich hier überhaupt. Ja. Ich möchte hier checken, dass meine, meine Hauptquote hier in Washington abgeholt wird, wir gewinnen können. Ja. Eine Hamburger Laden Also man fühlt sich natürlich sehr gut, wenn man eben mitgemacht hat, wie McDonalds in Deutschland groß geworden ist und gewachsen ist. Und äh, ich hatte ja eben das Glück, vom Anfang an dabei zu sein 
und eben das Ganze mitzuerleben. Und das ist also schon ein sehr gutes Gefühl. Äh, mein Name ist Walter Rettenwender und ich bin äh, Geschäftsführer von McDonalds Deutschland, Österreich und äh, Luxemburg, Liechtenstein. Ich bin also 15 Jahre jetzt bei McDonalds. Ich habe mehrere. Ich äh, kann Ihnen als Beispiel sagen, wenn ich hungrig vom Skifahren zurückkomme jetzt im Winter, dann, dann, dann muss ich praktisch einen Big Mac haben, ne? äh, äh, weil man eben äh, gerne zum McDonalds geht, ich sehr gerne sogar natürlich. Ansonsten äh, bin ich flexibel. Wenn ich in Österreich bin, esse ich gern oder sehr gern ein Schweinsbraten mit Knödel, die meine Mutter sehr gut macht. Die Welt wird sich zum Frieden durchfressen müssen. Nachdem der Feind mit Cola, Kaugummi und Blue Jeans demoralisiert worden ist, beginnt unsere Bürgeroffensive. Unsere Bürgerinitiative mit Hamburgers. Das schmeckt. McDonalds ist ein System und vervielfältigt sich und ist aber in der Basis sehr einfach. Einen heißen Hamburger schnell und freundlich zu servieren, ist sehr einfach. Aber das Ganze ins System zu bringen, ist schwierig. Und da, glaube ich, kann Deutschland was davon lernen. Deutschland äh, war ein Entwicklungsland auf diesem Gebiet. Guten Tag, meine Damen und Herren, der Bundesminister für Ernährung informiert. Als Entwicklungsländer bezeichnen wir Länder mit unterentwickelter Systemgastronomie, Völker und Kulturen, die sich überwiegend aus bäuerlicher Selbstversorgung am eigenen Herd ernähren, deren Reichtum an tierischen und pflanzlichen Rohstoffen von der Industrie nicht erschlossen ist und deren eingeborene Bevölkerung ihren Hunger schamlos mit überlieferten Kochritualen und veralteten Essen stillt. Das Ziel einer offensiven Entwicklungshilfe ist die Eingliederung in das weltumspannende System der internationalen Hackfleischordnung. Wir empfehlen Sanierungsarbeiten am Modell Deutschland. Weg mit den Imbisshütten der Eingeborenen. Der Handel eröffnet der einheimischen Bevölkerung Neubildungschancen. Aus braven Müttern und biederen Köchen werden flotte Verbraucher. Milchshake statt Muttermilch. Das Bürgersozialprodukt pro Kopf steigt. Mit schnellem Biss in die pflegeleichte Zukunft. Geben Sie den Löffel ab. Wir füttern Sie in sieben Minuten satt. Oh. 
Ja. Ist es gerne Hamburger? Ja. Ja? Ja. Wie oft? Toll. Na echt, na echt. Ess? Wie oft? Einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche? Dreimal. Dreimal die Woche. Und, 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 und die großen und die, und die kleinen? Big Mac. Die Big, big Ones? Ja. Das ist toll. Nein, nein. Ja. Denn die glauben, Hamburger sind einfach eine neue Sandwich. Hamburgers, das ist eine neue Aktion von Amerika. Wir wollen doch die Welt sicherer machen. Wir wollen die Welt von Bomben und Raketen befreien. Und wir haben entdeckt The Big Burger. Statt The Big Bomb, The Big Burger. Ernsthaft? Nee, Ernsthaft? Nee, nee, wir wollen Frieden. Nicht? Wir Amerikaner machen hier eine Forschungsgeschichte für das Pentagon. Deshalb, die Russen zum Beispiel. Wir wollen die Russen mit Hamburgers überfluten. Nicht? Nur Hamburgers. Hamburgers der Welt. Hamburgerfresse der Welt vereinigt euch. Nein? Unser neues Schlagwort. Ernsthaft? Glauben Sie mir nicht. Gell? Wenn Sie nicht erschossen, sondern erstickt. Nein, Hamburger. Nein, ernsthaft, ernsthaft. Es ist gerne Hamburger. Ich hab schon mal eine gegessen. Eine? Ja. Nein, nein, Sie müssen jeden Tag zwei essen. Ja, Sie schauen. Tun, tun Sie was für Amerika. Nehmen Sie eins. Schon aus. Ja, nehmen Sie eins aus. Mit. Das ist extra gebaut von Experten. Es ist leicht, flockig, voll Vitamine, schmeckt gut, ist billig. Und man kriegt gleichzeitig eine Lebenseinstellung. Hey, ja! Yeah. Hey, das sind Freunde, das sind Freunde. Ein wahrer Freund Amerikas. Ohne die Amerikaner hätten wir. Äh, wie sagt man? Dankeschön. Und nicht jetzt, zu danken, nicht zu danken. Ernsthaft, ich, ich freue mich. Die Amerikaner wirklich haben uns so zum Essen gegeben, Kleider. Oh, das höre ich gern. Es war fürchtbar. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich Ohne weiß. die Amerikaner hätten wir verhungert. Jawohl. Und ich sage folgendes: Die meisten Leute checken das nicht, weil sie nicht denken. Nein. Sie, und die Deutschen sollten auch denken, Berlin, Jawohl. Berlin, Jawohl. ohne die Amerikaner, ohne Nichts die... Nichts wir hier stehen. Wie sagt man? Äh, 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 Care-Pakete? Na, ja, Care-Pakete ja, und... Äh, hier ist das größte und beste Care-Pakete der Welt. Ohne Scherz. Das ist, ohne das ist der Care-Pakete der 80er Jahre, meine Damen und Ohne Name. Scherz. Uh, European Reconstruction Plan. Reconstruction Plan. Plan. Oh. This is the new Reconstruction Plan. Das Hamburger, der neue Care-Pakete. Ernsthaft, <lacht> ernsthaft. Euer Bundeskohl ist auch nur Hamburgers. <lacht> Destroying a food culture, aren't you? Well, I wouldn't say destroying. I'd say we're building a different one. Uh, uh, almost every sort of business evolves over time. The automobile industry evolves over time. The grocery business evolves over time. The housing industry evolves over time. The food service business as well has evolved over time. Die Welthungerhilfe informiert Sie mit aktuellen Berichten aus der kulinarischen Welt. Das Essen muss sich der Technik anpassen. Wir bieten exklusiv den schmerzlosen Wechsel von der Esskultur zum Futterdruck. Wir sind führend in der Gentechnologie, trotz herber Rückschläge in den vergangenen Monaten. Die Zucht von Hackfleischrindern gescheitert. Die Zucht von panierten Hähnchenbrüsten gescheitert. Die Zucht von Kunden, die direkt Rinderfutter verbrauchen, ist vorläufig gescheitert. Wir forschen für den Hunger von übermorgen und wir kalkulieren mit Genuss. We are a very large organization. We only deal with suppliers who can supply us millions and millions of products. Uniformity of manufacturing is very important to us. The meat must be very uniform and it is industrialization of food. However, we are a large volume manufacturer, and therefore we must control the cost on a year-round basis. We watch the commodities, the cost of goods is very important to us. Das Schlachtfeld konnte heute gut behauptet werden. Ertragsplus für Fast Food an allen Fronten. Hoffnungskeime im Defizitfrost der Vegetarier. 
bei Currywurst droht Verlustkrater. Ende einer langen Talfahrt für Frosthähnchen der C-Qualität. Schweine helften noch nicht über den Berg. Frischer Wind im Termingeschäft mit US-Rinderhälften. Mac-Dollar im Siegestaumel. Knochenmehl hat Gewinnzone erreicht. Kalte Dusche für Anleger in Trockensuppen. Schwächeanfall bei Bistronettes, Imbisspalette. Bei Mac-Dreck sind Fusionswunden verheilt. Im Bürgerkrieg werden in den kommenden Wochen starke Nerven verlangt. I'm Michael Culp. I work for Prudential Beige Securities. It's a stock brokerage firm on Wall Street in New York City. I analyze the restaurant industry by following all of the different companies in, this, in the industry from an investment point of view. And I also eat in the fast food restaurants a great deal, partly because I enjoy it and partly because I never have enough time to eat any other way. Yes, the fast food market in the United States has sales of about $45 billion this year. And the fast food sector is growing uh, most rapidly, about 15% a year in sales. McDonald's has the largest share of the hamburger market. They do $7 billion of sales in the United States, which means they account for about 17% of the entire fast food industry. Burger King is about half the size of McDonald's and does about 8%, and Wendy's does about 6%. And right now, they control the fast food industry. McDonald's, Burger King, and Wendy's have enjoyed declining costs for beef over the last three years. The cost of hamburger patties has been in a steady decline, so what they try to do is keep a steady increase in their prices. The restaurant industry is normally a very good place to invest because many restaurant companies are uh, growing very quickly in terms of sales and earnings. And the physical expansion allows sales and earnings for the average restaurant company to increase at a 15 or 20 percent rate each year. So the average restaurant company is growing at least twice as fast, maybe three times as fast as the typical American corporation. So we're very positive on the restaurant industry on a longer term basis. This is one of our meat cutting lines here at Standard Meat with the growth of uh, food chains around the nation. There is a big need for consistent quality product done with the exact specifications so that a customer can walk into a restaurant in San Francisco and they can walk into the same chain in Miami and they expect the same quality, same consistency. So right here we see this lady, she's cutting the steaks to the desired thickness, all of them with consistent quality. Nothing is wasted. Trimmings go in to make other products for national chains like taco, hamburger, and pizza topping. We're not losing anything at all. Everything is recovered. All the trimmings go back for grinding for hamburgers. We do not lose any of our product so we can track our costs and keep our costs down. We don't have enough byproducts produced here from our red meat lines. We have to go out and buy trimmings from, from other meat packing plants to be able to keep up with uh, the demand of uh, ground hamburgers and ground uh, pizza toppings and uh, patties. Mm-hmm.
It certainly is a big bun. It's a very big bun. Big fluffy bun. It's a very big fluffy bun. Where's the beef? Where's the beef? Where's the beef? Hey, where's the beef? I don't think there's anybody back there. Yes, we know it's a big fluffy Talk bun. to the manager. It is the manager. Where's the beef? He's putting us under the supervisor. If you ask me what you did, we should call the owner. Hey, where's the beef? We've got the owner. Hello? Where's the beef? The American public are basically beef-eating people. And it wears well. Uh, it is not, uh, it's not spiced, uh, uh, it, it's, uh, you can add the uh, salt and pepper and, and ketchup and condiments and things of that kind. But it wears well, day after day after day after day. It's lean and uh, it, it's, it's well digested and uh, people just want more of it. Ich habe Koch gelernt in Straßburg auf der Urteilsschule. Und nachdem ich die Urteilsschule fertig habe, habe ich in Frankreich und Luxemburg gearbeitet. Und 1956 bin ich nach Amerika ausgewandert und habe hier in Chicago in den besten Hotels gearbeitet. Im Drake Hotel, was heute noch eines der besten Hotels ist. Und im Whitehall Club, wo ich dann zum ersten Mal Chefkoch wurde. Einer von meinen Klienten war der Besitzer oder der Gründer von McDonalds. Äh, Ray Krak äh, war einer der besten äh, Kunden vom, vom Whitehall. Und über die Jahre habe ich den sehr gut kennengelernt und wir wurden sogar Freunde. Äh, was er am liebsten gegessen hat, war Hühner- und Krabbensuppe. Und äh, Langustin hat er sehr gerne gegessen. Und dann geschnatzelt, das war ein großer Freund davon. Und der hat mich für zehn Jahre gebettelt und angehalten, um als Chefkoch nach McDonalds zu kommen. Nach zehn Jahren habe ich nachgegeben und habe gesagt, äh, es ist jetzt Zeit, dass ich was anderes tue. Und ich will für viele Leute kochen. Und dann bin ich nach McDonalds gegangen. Natürlich war das nicht so leicht, die erste Zeit hier in so einer großen Kompanie wie McDonalds. Hier in McDonalds ist das ein wenig anders. Die Ideen kommen von mir, die Rezepte sind meine Rezepte, die dann auf Homos umgewechselt werden. Das hat mir zuerst nicht gefallen. Wenn man in sowas drin ist, dann muss man schon Kompromiss eingehen. Wenn ich quite a viele Jahre years und ich weiß, was die Leute lieben. They happen to like hamburgers, and I can't give them everything they like, but this one thing I sure can give them.
Liebe und der Big Mac. Die Liebe ist wie die Herstellung eines Big Mac. Die Körper aus Fleisch in harmonischer Bewegung. Die köstlich heißen Brötchen umschließt der Körper in liebevoller Umarmung. Die Küsse wie ein feuchter Schuss Tartarsoße. Die Herzen beten sich an, heiß wie Zwiebeln. Die Hoffnungen noch kindergrün wie der Salat. Der Käse und die Gurken geben den Geschmack nach mir. Der Hunger. Das Hungergefühl ist begleitet von Leerbewegungen des Magens und geht zurück auf die unmittelbare Erregung des Zwischenhirns durch Blut aus unterernährten Körperteilen. Die Ernährung ist für alle lebenden Organismen zur Erhaltung des Lebens, der Arbeit sowie der Fortpflanzung notwendig. Die Nahrung, die ein Lebewesen zu sich nimmt, soll es gern und mit Appetit verzehren. Nur dann setzt es über das Zwischenhirn den Mechanismus in Gang, der zur Absonderung der Verdauungssäfte führt. Die durchschnittliche Mahlzeit mit heißer Suppe, fettreichem Hauptgericht und kalter Süßspeise vermag den Hunger zu beseitigen. Doch vermag ein gesunder Organismus auch stärkere Abweichungen ohne sichtbare körperliche Schäden zu verarbeiten. Nur bestreitet der Körper seinen Energiehaushalt in solchem Falle, notwendigerweise aus eigener Substanz. Im Augenblick, wenn aber der Hungrige die Hoffnung verliert, erlischt er in wenigen Tagen. Sein Reich ist gekommen. Sein Wille geschehe. Die Erlösung, die eilige Fülle ist da. 25 Millionen empfangen täglich diesen Leid. Unser eiliges Wasser sei das Cola. In unseren Adern fließet Ketchup. In der Großbäckerei Wilhelm Weber in Funkstadt. Wilhelm Weber backt schon seit über 100 Jahren feine Backwaren. Wir gehören seit einiger Zeit dem Borden-Konzern an, eine hundertprozentige Tochter vom Borden International. Und backen jetzt für über zehn Jahre schon für McDonalds Hamburger Brötchen. Die, äh, ich darf mich vorstellen, mein Name ist Rudolf Klein, ich bin der Zuständige. McDonald Manager hier im Hause. Meine Aufgabe ist, die Verbindung zwischen McDonalds und Weber aufrechtzuerhalten und Qualitätsprobleme im Store und in der Bäckerei festzustellen. Wir haben einen vorgegebenen Standard von McDonalds. Dieser beinhaltet genau die gewünschte Farbe von McDonalds, die Schnitt 
die Krumenporung und das Dosten sowie die Höhe und die Normen von McDonalds müssen eben hundertprozentig eingehalten werden. Wir beziehen den Weizen, beziehen wir aus der USA, 90-prozentigen Weizen, Norden Spring. Wir haben auf beiden Linien eine Stundenproduktion von 66.000 Brötchen. Diese 66.000 Brötchen werden automatisch gesteuert durch unseren Computer, der den Weizen zufügt und sonstige hochwertige Zusatz, Zusätze für den Bann herzustellen, die wiederum von McDonalds vorgegeben sind. Wir erwarten 1985 einen Umsatz von 170 Millionen Brötchen, die wahrscheinlich mehrmals um die ganze Welt gehen würden. Ich heiße Norbert Wurst, bin Fleischermeister und äh, habe ein neues äh, Fleischprodukt, Fleischwarenprodukt erfunden. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, weil äh, nach der heutigen Zeit doch alles so teuer ist und das ist ein kostengünstiges äh, Produkt. Dann möchte ich das ganz gerne mal hier demonstrieren. habe ich hier eine Toastscheibe, bin ich dann hingegangen und habe das patentieren lassen. Das ist dann in Nordheim im Amtsgericht niedergelegt worden. Da kommt dieser Leberkäse hier drauf. Das Patent, das Lebensmittelprodukt selbst, weist in dieser Reihenfolge folgende für den Geschmacksmusterschutz wesentlichen Elemente auf. Eine Toastscheibe und eine Fleischkäsescheibe eine Käsescheibe und eine Toastscheibe. Diese vier Scheiben sind von annähernd quadratischer Querschnittsfläche und fluchtend miteinander ausgerichtet. Wegen der üblichen Herstellungstoleranzen kann es vorkommen, dass einzelne Scheiben seitlich über den Stapel hervorragen. Der vorgewärmte Grundaufbau des Lebensmittelprodukts kann durch gewisse Zutaten variiert werden. Durch diese Zutaten wird einerseits eine geschmackliche Variation des Lebensmittelproduktes erreicht, und andererseits die Haftung der Toastdeckscheibe auf ihren Untergrund verbessert. Es kann sein, dass beim axialen Zusammendrücken der vier Schichten einige der vorgewärmten Zutaten seitlich zwischen der Leberkäseschicht herausquellen. Dieses seitliche Heraustreten von Bestandteilen ist jedoch nicht schädlich, sondern im Gegenteil für den Verkauf förderlich weil der Endverbraucher auf diese Weise von Bestandteilen des Lebensmittelproduktes Kenntnis nehmen kann. Die Idee habe ich dann patentieren lassen. Das ist jetzt erstmal runtergelaufen schon schön und hält diese ganzen Sachen fest. Und jetzt kommt dann noch eine Scheibe Toast oben drauf. Und so ist es dann zum Verkauf gedacht. Ne? Mir ist die Idee gekommen, weil das in der heutigen Zeit alles so teuer ist, vor allen Dingen für die Jugend und auch für die Bundeswehr und so weiter, weil die ja kein Geld haben, äh, irgendwas kostengünstiges herzustellen, zu präsentieren. Äh, ich möchte das in irgendeiner Weise auch rausbringen, äh, 
Weil in erster Linie auch für die kleinen Leute, weil die ja von den Großen auch ein bisschen unterdrückt werden. Und das braucht ja nicht immer alles von Amerika rüberkommen, das kann ja auch mal von Deutschland kommen. Die eigenen Produkte essen, ne? Ja, und dann habe ich natürlich etliche Firmen schon angeschrieben und diese großen Imbissketten und äh, hoffe, dass die äh, meinen Vorschlag oder meine Idee, äh, dass die dann auch verkauft wird. Das war zum Beispiel Stöber, McDonald habe ich angeschrieben und äh, ich habe denen eine Frist gesetzt bis zum 28. Februar, aber bislang habe ich noch nicht, vielleicht äh, wollen sie sich noch beraten oder sonst irgendwas, wo ich immer noch darauf warte, auf Antwort. Wir wünschen guten Appetit. Wir entsorgen, wir verkaufen Sicherheit. Vorverdaut, tiefgefroren und hygienisch verpackt sind die Ausscheidungen der Industrie auf der Speisekarte für Millionen. Der Feind steckt überall, sogar in euren Kochtöpfen. Es gab Gerüchte über Regenwürmer, Popel und Käfer würden im Hamburger stecken und Sie mussten dagegen mit Prozessen oder juristisch vorgehen. Was halten Sie davon? Ja, das ist natürlich ein Quatsch, weil, weil äh, McDonalds mit dem Standard Qualität, Service, Sauberkeit weltweit sich sowas überhaupt nie erlauben könnte. Außerdem, wie Sie wissen und wenn äh, jeder Fischer weiß das, ein Regenwurm ist viel teuer, äh, teurer wie unser Rindfleisch. was nur 100% reines Rindfleisch für all unsere Hamburger verwendet. Auch bei den Zutaten sind wir pingelig. Nur das Beste vom Besten. Und bei unseren Preisen, da sind wir besonders pingelig, damit Sie kräftig zulangen können. And I said someday I'd like to have somebody drive for me when I get tired of driving. I finally attained that. I love boat, and uh, I've got a I've got a boat, a 72 foot uh, boat, which I guess you don't call a boat when it gets to 72. I guess you have to call it a yacht. So anyway, I've got that. Uh, I have Arabian horses. I have uh, cattle, and uh, that's my McDonald ring, and it was the first of uh, something we added as a 10-year uh, ring for men. 
and I was the first one with 10 years, so obviously I was the first one. However, uh, the diamond for the other one are slightly smaller. That's the difference between, you know, maybe being uh, the originator of the thing and then uh, the employees have to get a little smaller diamond. That's kind of the cast of it, I guess, huh? Attention at the counter is when, say if you're working there, you've been working five hours, say, and the manager knows you've been working at your peak, and they don't want to give you a break. And say you have five other girls working up there also that hasn't had the break, been working, and you didn't work this long rush, and then manager, management got other responsibilities as well, well as the crew and he's not doing what he's supposed to do and tension is flowing, people snapping at one another. And you have crazy customers that comes in and want to talk and give you a hard time and tension is basically rough. I'm a steward at the only unionized Burger King, one of the larger major industries in the country. I also participate on the bargaining committee of our contract. My name is Keith Keller. I'm the organizing director of Local 880, and I was also involved in the organizing in Detroit that won this contract with Burger King. We organize, our union organizes mostly low-wage workers, and when you're talking about low-wage workers and secondary labor force or whatever you want to call it, that's where it is. It's in fast food restaurants, it's in other low-income institutions like that where that's where they, they hire and they pay minimum wage. And that's what they do. They grind it out. They grind out the, the hamburgers, they grind out the people. They don't like somebody, they grind them out, and they just put another person in there in their place. Why, why did you ask us for food? Why did you ask us? Because of the amount of work, and I'm broke. Me and my wife, we get welfare. I used to work for Winchell's Donut, I used to make donuts, me and my wife together. So you were like a baker? We it? both were bakers. But they changed managements, so they, they hired their own people. And my, my wife was getting too old to work, and I can't work right now. That's the way I was, I was hungry. Do you think it's easy for poor people to survive in America? It's hard for poor, poor, poor persons to survive in America. Very hard. Hey, Juan, man. Yeah. Right. Down there. Yes, you do. You Can you live all right, or...? Yeah. Yeah, it's rough every day, but, you know, it gets to be a routine. Do you think the really rich people could do more about you? Uh, yes. Uh, for the simple reason, uh, I'm declared f uh, physical, uh, physically able to work. And it's very difficult to find a job. Meat cutter by trade, mason, everything. I'll tell you one thing, you can't even sell a newspaper in Beverly Hills. You knock on the door, somebody comes up with a shotgun. Uh, how do I feel about it? Uh, thankfully, uh, they have their money. I hope their children are okay. The rich are getting rich, and poor are getting poor. We struggle, we have a hard time, you know, because we don't have money. And that's why we don't have a lot of comforts that a lot of people do, but we're happy, you know, and we stick together, and that's what you have to do to survive. 
Thank you. Got a next. Thank you. Thank you, Nathan. In every neighborhood, there are some special young men, like this one. Goers. And remember, fellas, keep your You see them in the right places, it's be a at the right night. times, the ones pursuing are. things that really count. Any questions? McDonald's hires thousands of clean-cut young men well, like thanks, these. Thanks. The things they learn working at McDonald's will pay dividends throughout their lives. Thank you, ma'am. Please call again. A sense of responsibility begins here. They get business experience. May I help you, gentlemen? And a basic understanding of people. Sir. They learn to work with others as a team. McDonald's is their kind of place. May I help you, please? Uh, the ideal McDonald's counterperson is someone who, when you walk up to that front counter, who is someone who will smile and say, may I help you please? And then serve you that product quickly and in a friendly way so that your experience is a pleasant experience. Ihre Aufgabe ist es, einen hervorragenden Service zu bieten, das heißt den Kunden freundlich und zugleich zügig zu bedienen. Sie können wirklich stolz sein, für McDonalds zu arbeiten. Es ist eine Firma, in der Sie auch beruflich weiterkommen können. Von einem Crew-Mitarbeiter zum Assistentmanager, zum Manager und so weiter. Und wirklich viele unserer Ja, jetzt befinden wir uns in unserem Ausbildungszentrum hier in München. Wir bilden hier für Deutschland unsere Restaurantgeschäftsführer aus, sowohl auch für Österreich. Wie Sie ja wahrscheinlich wissen, nehmen wir den Hamburger ja viel ernster wie niemand in der ganzen Welt. Und das ist auch der Grund, weil wir, warum wir unsere Mitarbeiter sehr intensiv ausbilden. In Amerika gibt es die Hamburger Universität, wo eben der ganze Schirm über die weltweite Ausbildung gemacht wird. Ich war sehr gerne in Amerika. Ich war sechs Monate in Ausbildung. Und das ist eine Grundbasis, wie wir sagen, Manpower. Die wichtigste Betreuung auch menschlicher Art. Take it and eat it. I'm tasting here. Mit beiden Händen zugreifen, dann den Kiefer weit aufreißen, schnell zubeißen. Semmel löst sich auf, dann erst schlucken. Allein das bedarf als jede andere Speise einer unausgesetzten Aufmerksamkeit und einer sorgsamen Beobachtung, wenn das geraten soll. The crowns and the heels have the same shape, so they come together and for the customer it makes a perfect sandwich. Uh, why is the, the Burger King University called university? Well, it's an institution of higher learning in the same sense that, uh, in the sense that it teaches people how to, to manage better. And uh, it, uh, it serves as an incentive for people to come down. Uh, it, and it also affords degrees, which people like to have framed and hang on the wall of their office. Uh, we do have structured coursework, and uh, we're looking to, at some point in the future, uh, work with the state of Florida to offer credits for the courses that are taught there. The highest, the highest thing that we spend our money on and the highest thing that the General Motors spends its money on is not steel or not meat or not rubber or not buns, but it's people. And they, they really are the greatest resource that you've got okay, going into the business. What I'd like to do is turn to, in your workbook, page 20, please. We ha look for somebody that comes in uh, with the raw material, so to speak, and then through the extensive training programs that we've developed at Burger King University and in our uh, regional training schools, we uh, can develop the people into the sort of workers that we need in the restaurants. 200 million people, no two are quite the same. Each doing things its own way, each play.
jeder wird Chef, nur der Winner scheffelt mehr. Und wozu brauchst du starke Fäuste? Damit ich die Feinde unserer tollen Familie besiegen kann. Richtig. Du schaust ja aus wie ein arbeitsloser Gewerkschaftler. So können wir dich nicht gebrauchen. Lächeln. Right? Right. Und ich sage es schon seit Jahren. Wie soll der Mensch allein vom Brot leben? Nee? Geht nicht. Nein, nein. Zu einem anderen großen Amerikaner hat gesagt schon längst, Arbeit ist das Fleisch im Hamburger des Lebens. Was braucht man noch? Zwei Lagen Hackfleisch. Spezialsoße. Zwiebeln. Sesamröten. Aber nur zwei Scheiben. Zwei Scheiben. Richtig. Wir kämpft für die Ideale der hamburgerlichen Revolution. Gleichheit, Weichheit, Brüderlichkeit und Gleichheit, Weichheit, Brüderlichkeit. Sehr gut. For most McDonald's employees, most of them are, are younger and it's their first job experience and it provides them with an opportunity, okay, to learn about business in whatever country they're in and there is tremendous opportunity for young people in McDonald's today. McDonald's is not just, just hamburgers. McDonald's to me is people. It's an organization that grew because of people and because of a, of a spirit and there's really a spirit in this company. People are excited about McDonald's. McDonald's people are excited about McDonald's. People in McDonald's, they're very aggressive. They love what they do. They enjoy selling hamburgers. That's fun to be part of an organization like that because you, you can't be halfway. Uh, you can't be partially pregnant. People enjoy what they're doing. They love their work. Um, I do believe that we'll see people become, again, even more efficient. At McDonald's, we call it food, folks, and fun. And it's fun. It is. It's a fun business. Um, we enjoy doing what we do. Ray Kroc, our founder, says, where else can you have so much fun and make money, too? Während der Arbeit haben sie eine saubere, gebügelte, vorgeschriebene Uniform zu tragen. Ihr Lächeln kann mehr dazu beitragen, einen Kunden zu gewinnen, als der beste Hamburger der Welt. Um die Qualität zu unterstreichen, ist es wichtig, das Produkt mit Liebe zuzubereiten. Von ihnen wird erwartet, dass sie überdurchschnittliche Körperhygiene betreiben. Es wird erwartet, dass sie immer pünktlich sind. Wenn sie stempeln, sollten sie bereits Arbeitskleidung tragen. Übrig gebliebene Produkte dürfen nicht mitgenommen oder aufgegessen werden. Setzen Sie Ihre Zukunft bei uns nicht aufs Spiel. Wir haben nicht traditionell Unions gekämpft. Wir holen Leute, die unsere Standards meinen. And uh, obviously, it's in our interest to not have some outside third party dictate the terms of our workers for us. And, uh, and so that's been our policy. But uh, we haven't fought the unions per se. We've just made it attractive enough for our workers uh, to not want to belong to unions. There are cases where you actually did fight unions. In Detroit, for example, um, they were trying to get into a Burger King restaurant, but um, we know of people, and even Burger King um, t uh, staff, who told us that they bribed uh, workers there not to enter the union. I don't know where you're getting your information, but that's not accurate. Uh, Burger King did it in Detroit. I don't know who your sources are, but that's not legal, and that's not the company policy. Would you call it bribing if you tell people they're going to have to quit if they enter the union? Fairly antagonistic questions. Well, we had... Uh, I Who don't have this people? information only from the union. I read it in a paper and, and I talked yeah, to well, Burger I, You know, these well. unnamed sources. I'd like to have names and dates and... They actually were trying to bribe people. Um, they tried to... They fired a few people. They tried to force people 
out of the job by cutting their hours. We had an overwhelming, overwhelming majority of people had signed up. We had like 90% of the people that signed union cards and wanted a union. Well, we had a um, picket line at the Greyhound Burger King when we first got the bargaining order in Detroit, like this one here. Um, so we put up a picket line like this one around the Burger King and stopped the traffic that whole day. I mean, the company was going crazy. And that's why they negotiated and that's how we got the contract. Why don't you want unions to be in your store? McDonald's uh, has never taken a position on unions. But did you press, put, pr put pressure on them that you would fire them if they would uh, vote union? Absolutely not. That's illegal in the United States, and we would not do that. Uh, they also fired people. Wendell, right here, Wendell Jones, he was one of, our, uh, one of the leaders of the organizing committee at Ralph Kelly's stores. This is Wendell right here. He was actually fired for union activity and laid off. About this worker, or there were three of them, I think, even. I'm not familiar with that. I don't believe that to be true. The specific thing about the industry is that the, the companies are very sophisticated in busting unions. So they'll be very slick, very smart, always playing on the psychological quirks that they know how to work. And you can see it from all their training that they do with their personnel. They get folks in a room and they basically brainwash them with films and questions and interrogation. Matter of fact, this guy, his name is Starman. He's the vice president for the company. And uh, people like that is what they hire. Starman actually was in the Special Forces for two years, from 1968 to 1970, which is the US Army's uh, Green Berets, I think they're known by. And they're all very sophisticated in psychological warfare, psychological training. And they know how to brainwash, they know how to do it, and they just do it. They just do it with a smile, you know? Sometimes they do it with a fist, but they do it with a smile a lot of times. All McDonald's do is buy and acquire real estate and put a McDonald's sign on it and find someone to come in to pay them three hundred to five hundred to six hundred thousand dollars to pay for their real estate. McDonald's don't start from the bottom and go up. McDonald's comes in and deal with your government. They deal with all your city officials and they pay them all off. And McDonald's has the money to do it and they will do it. They use all people. Anyone that they can use to sell more hamburgers, they use it. Hamburgers is just some way of allowing somebody else to work on the plantation and pray for the plantation. That's all it is, okay? And then McDonald's extract money from those people to make their arches shine day in and day out. Did you get rich by being a McDonald's licensee? Depends on what you call being rich. Well, uh, did you do make profits? I made profits, but I also made profits in my business prior to McDonald's. I. I would probably tell you I would be rich now anyway. No matter whether I was selling hot dogs, hamburgers, or candy sticks, I simply would be rich. I simply cannot live any other way. Die Kannibalen im Wirtschaftswunder. Kannibalismus männlich. Ritueller Verzehr von Menschen zur Aneignung der Kraft und Macht des toten Körpers eines anderen. Als Kannibalen bezeichnen wir einen drohen und ungesitteten Menschen, der mit brutaler List zur Mahlzeit schreitet. Das gibt's ja nicht. Aber warum nicht? Wir haben auch Fischburger. Warum nicht Hummerburger? Ein neuer Burger für die ganz Feinen. Ja? Von Tellerwäscher zu Millionär. Von Breakfast Burger zu Dinner Burger und Palm Fritz in between. So wie immer. Das schmeckt. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Das haben wir uns auch gedacht. Deshalb können Sie Ihre Kleinen ruhig mitbringen. Messer und Gabel gibt's nicht. Alles ist immer sauber verpackt und wird mit den Fingern gegessen. Und das können auch Ihre Kleinsten. Hi, everybody out in Cockroach Land. My name is Al Berger from Bug Berger Bug Killers. And we're coming here to tell you all about how to get rid of cockroaches all over the world. Because we believe one thing. The only good roach is a dead roach. Actually, my name is Al Berger, and my friend over here sort of runs my company while I'm traveling all over the, the entire world looking for roaches in restaurants. The major danger of cockroaches is that one female cockroach 
can produce over 400,000 descendants within the course of a year, especially in the areas surrounding uh, hamburgers and french fries and sodas, etc., that you might find in a fast food restaurant. Pest elimination is achieved by maintaining a zero population level through the application of pesticides into the harborage and nesting areas of cockroaches and other pests so that as they enter the premises through deliveries or from the outside, they come in contact with the chemical and they die and they don't have the chance to reproduce. This is what is known as zero population. Then we follow up with the residual material in order to assure that any pests that do enter during the treat the following month will die and not have the opportunity to breed. In order to eliminate pests in a restaurant, you must use some very strong and toxic chemicals, but you must use them safely. First off, the operator must use a respirator like Wolf to protect himself from the fumes because he is so close, and he must use rubber gloves for the same reason so that he doesn't get absorption through the skin. The insecticides have a residual effect of anywhere from 30 to 60 days, and they also have a contact effect of an immediate kill. about to uh, start uh, attacking the pest problems in the White House. Unfortunately, this was the time that Mr. Hinckley decided to uh, take a shot at Ronald Reagan, and that put a damper on our, on our ability to get in there. Now they do it themselves. You know, in this kind of business, you have to act like a, like a cockroach. Maybe you have to think about it like a cockroach, like a, my, like a mouse, like a rat. It is, it is, you know, you got to be more intelligent, more smart, and we are, that's for sure. We just get there, and whatever it takes to get the work done, we will. I'm very high, the Jungs. We make the Sache good. Aha. Riechen tut's good. So. Ah. Oh. Nicht schlecht. The Jungs sind gut. Echt gut. McDonald's. It was easy for the kids to say and remember. And uh, I liked the sound of it. It sounded uh, wholesome and it sounded genuine, you know? Uh, I don't like these uh, mm, gimmick type names, you know? Uh, burger this and burger that and uh, all that kind of stuff. McDonald's, it's got a nice sounding name. It sounds like Tiffany's. And I think we are the Tiffany's of the hamburger business. <laughs> Ich habe euch was mitgebracht. Sängerknaben. Charlie, bitte nicht fiedeln! Charlie lässt euch doch nicht verhungern. Wir haben gemacht als Speisen ein Markenprodukt in dem Sinne. Wir haben ihnen ein Markenprofil gegeben. Und natürlich spielt die Werbung im steigenden Maße auch eine Rolle, äh, nicht in einem MeToo-Effekt, wie wir es heißen, abzufallen, sondern das äh, Restaurant zu profilieren und das Angebot gegenüber der Konkurrenz zu profilieren. Musik 
Mein Name ist Rolf Kreiner, ich bin Vice President von McDonalds, zuständig für den Bereich Marketing. Ich bin seit 14 Jahren mit der Firma McDonalds in Deutschland verbunden und seit acht Jahren in, bei McDonalds selbst in dieser Funktion. Wie oft essen Sie bei McDonalds? Ich circa zwei bis dreimal in der Woche. Es gibt Tage, da esse ich nichts lieber als McDonalds. Auch wissen Sie, ich bin sehr breit angelegt. Wenn jemand Hunger kriegt und sich überlegt, wo geht er zum Essen hin, sollte er als erstes natürlich zunächst bei McDonalds kommen, in seinen Gedanken. Und aus dem Grunde brauchen wir die Werbung, um diesen Bekanntheitsgrad bei den Kunden zu verankern. Wir sind alle Verkäufer und Verkaufen kann wie ein Rausch sein. Wir wollen den Verkaufsakt. Das Jahr des Kunden ist wie das Jahr einer begehrten Frau. Und wir sehnen uns nach dem großen Jahr. Doch was verkauft werden soll, darf nie satt machen. It's Burger Time. very aggressive in the next couple of years. As you know, it, we're in a situation now that we would call a battle for market share. In other words, everybody has a lot of restaurants out there, so we're going to have to take business from our competition. And our strategies for doing that will be very aggressive advertising, including sometimes comparative advertising, where we tell people what we have compared to the other chains. A very important message. Burger King presents the McDonald's. An unusual interview. Is it true all of you switched to Burger King? Yes! How come? Bacon double cheeseburger. Plain broiling. The Whopper. French fries. Being McDonald's, you must take a lot of ribbing. Yes, we can't show our faces anywhere anymore. Would you advise everyone to switch to Burger King no matter what their name is? You bet. You bet. Okay, America. Now when you switch to Burger King, you can tell them... The McDonald's sent you! Sie müssen doch bezahlen, Tarzan! Vier bis fünf Prozent vom Nettoumsatz jeden Restaurants muss für Werbung, Promotion und Public Relation ausgegeben werden. Daran können Sie schon messen, wie viel äh, an Werbung im Endeffekt ausgegeben wird. Wenn Sie rechnen, dass wir über 10 Milliarden Dollar weltweit umgesetzt haben, 1984, äh, so kommen da doch Summen von ca. 400 Millionen Dollar allein für Werbung zusammen, wenn man 4% nimmt weltweit. All McDonald's does is collect that money from the licensees and then turn around and find an advertising company to advertise McDonald's. So I shouldn't say McDonald's, I should say the licensees spend one million dollars a day to advertise our product. If you spent one million dollars a day to advertise any given product, It would sell. Absolutely. You could sell sand in the desert and it would sell. Absolutely. Hamburgers and cheese. Beef. There you go, kids. Good eye. Good eye. Those are just leaves, Mayor McChief. This is McDonald Land, where the food items on McDonald's menu are portrayed in fantasy so that children see them as fun and want to come to McDonald's. This is an apple pie tree. Over here we have the French fry thicket. I believe you call them chips. Now, over here, we have the Coca-Cola Falls. And as you can see, it bubbles, and it's the color of Coca-Cola. The We feel that the children have a great deal of influence on their parents about where to go to eat. Uh, that's particularly true in America. Uh, I'm not so sure that it's true in uh, other parts of the world. Uh, and children... Uh, love McDonald's, the fun, the, the fact that, you can, that they can go there and they don't have to dress up, that they get something to eat fast, and they like the food. 
do you find that it does work? Oh, very much so. Uh, we, we're probably uh, one of the largest children's advertisers in the United States. We, we spend the most money on children's television. Uh, and it's, uh, it's helped quite a bit. Uh, our sales have just continually grown since we've uh, undertaken this marketing philosophy. In McDonald's, we found that when you don't advertise, you don't do business. David! Ja, Kinder sind nun mal ein, auch ein Umsatzträger, glaube ich. Kinder äh, gehen auch sehr gerne zum Essen. Und McDonalds bietet nun einfach ganz, gesch äh, nicht geschickt würde ich sagen, aber einfach eine Möglichkeit, dass, man kind, dass Kinder dorthin gehen oder dass man mit Kindern hingehen kann. Die wollen doch auch an künftige Generationen binden. Das ist natürlich klar, dass... Das, kind, als das kind später natürlich, wenn es McDonalds kennt oder gut kennt, wahrscheinlich eine Bindung zu diesem Produkt, sage ich mal, zu diesem Restaurant aufbaut, stärker, als wenn es am Anfang als Kind nicht damit in Berührung kommt. Ronald McDonald soll eigentlich immer in spielerischer Form McDonalds bei den Kindern präsent halten, ohne deswegen ihnen immer gleich etwas direkt zu verkaufen. Aber langfristig gesehen glaube ich, dass sich das auch auszahlt. Ja. Wer heute als Kind zu McDonalds geht, der wird das natürlich vielleicht auch später. Nun höret zu und schweiget still und hört, was ich euch sagen will von einem guten Lande. Die Fisch wohl auf dem Wasser gehen. Gebacken, gebraten, gesotten, schön. Auch fliegen um, mögt ihr's glauben, gebratene Vögel, Gänz und Tauben. Und wer da ist so faule, dem fliegen sie selbst ins Maule. Heute hier, morgen da! Übermorgen Nicaragua! Rutukutu! Rutukutu! Yes! Was wir hier haben ist Burger Creek. You folks call it Friar Mark Wirtschaft. Wir machen euch süchtig. Ihr kleinen, miesen Trüffelbubis. Wir süchten aus euch klein Burger, Spieß Burger, Gross Burger, die neue Rasse. Healthy food, healthy fun, healthy folks and seek. Es gab in der Bundesrepublik wegen ihres Erfolges immer Ressentiments. Es gab äh, im Ausland sogar Anschläge. Können Sie die Ursachen dieser Kritik oder was ist der Grund? Ja, es gibt äh, Ressentiments, aber ich glaube, die beziehen sich nicht auf McDonalds jetzt, sondern äh, die beziehen sich auf die Politik, die amerikanische Politik, auf die amerikanische Rüstungspolitik oder auf Ronald Reagan. Nur, McDonalds ist natürlich in der Öffentlichkeit und ist in diesen Ländern wie in der Schweiz äh, irgendwie äh, ein Restaurant oder ein, eine Firma, wo solche Leute ihren Dampf ablassen. Ja, was hat denn McDonalds mit Ronald Reagan zu tun? Gar nichts. McDonalds hat gar nichts mit Ronald Reagan zu tun. 
These are places, homes really, usually near children's hospitals where families can stay while their children are treated for serious diseases. Why can't the skeptics see the spirit is there where it's always been inside individual Americans? Thomas is there. Ein Way of Life, das ist ja etwas, was ein amerikanischer Bürger täglich besucht. Auch Ronald Reagan, äh, Ronald Reagan will sich als Bürger zeigen und geht auch mal zu McDonalds und isst seinen Hamburger schnell und preiswert. Um, you made an agreement, I think, with the Navy about, about this military bases. Burger King did the same thing uh, with army bases. Uh, do you think, we, we found that very interesting, is this sort of a market share or is this still free market competition? Well, there are, there are people, there are people on those military bases, there are, uh, just like in, in any city or town uh, in any part of the world, and uh, uh, those people like McDonald's hamburgers and french fries just like anyone else. Well, they'll be on Navy bases around the world, on U.S. Navy bases around the world. The Marines love Big Macs. American Marines, okay, they, you wouldn't believe what they eat. Unbelievable, they're like, I don't know how anybody can eat that much, but I wish everybody did. The first Burger King restaurant in U.S. Forces country to fulfill that commitment to our customers here represented by the great soldiers of the 1st Armored Division, Old Ironsides, and other soldiers of the Ansbach community. It's our pleasure to be here to fulfill a commitment that the Army and Air Force Exchange Service made on the 30th of May this year when we announced that the first Burger King operated by Aphis Europe would open in Ansbach during the first week of August. We all want this and the future Aphis operated Burger Kings to complement the opportunity of serving our country in Europe in beautiful communities like Ansbach. At this time, it is my pleasure to introduce to you the founder of Burger King, the original Mr. Whopper, Mr. Jim McLemore, who will now come forward with Major General Crosby E. Saint, Commanding General of the 1st Armored Division and of the Ansbach military community. Mr. McLemore and General Saint. And I know you're going to reward this place with patronage because this is part of your culture and this is part of what you understand and uh, we look forward to that. This is a tremendous opportunity for this company and the success and the initiation of this first Burger King on a military establishment here under APHIS is indeed a historic moment in our history and out of gratitude for everything that this represents, General Saint, I'd like to present you with a check for $20,000 that is for the military community of Ansbach to do with as you see fit. And I've got a big And I welcome you here to this simple Iron Land ceremony. If you notice the sign over there, it says, Iron Soldiers Get It Their Way, which is the way it ought to be. 
we have here in a touch of America and the United States being made available to the soldiers stationed in the Federal Republic of Germany because both of our countries believe in individual freedom. Und jetzt ich möchte ein paar Worte für meine deutsche Freunde, dass hier gekommen sind heute. Es ist ein schönes Gefühl, ein kleines Stück zu Hause hier zu haben. Freie Wahl zu haben, es ist schönes. Ebenso wie freien Wettbewerb. Freie Wahl und Wettbewerb stellen vielen Nationen des Osten nicht zur Verfügung. Es ist schade, dass sie so viel im Leben vermissen müssen. Burger King, welcome to our team! So if you're not trading at your Army and Air Force Exchange, <laughs> then go to Russia! <laughs> Wie geht's euren volkseigenen Hunger? Ihr verbeult euch sicher nur die Gedärme an euren Gummibeuler. Nur wären sie mal nicht unverschämt. Ihr synthetischt euch, ihren amerikanischen Cotonou France. Den können sie gleich bei sich drin behalten. Und nur hauen sie ab mit ihrer Grenzprovokation. Hey, geht wohl auf die Blase, hä? Huh? Auf die Blase, habe ich gesagt, geht dieser Garbage-Kopf, dieser Wodka. <lacht> hey, was habt ihr heute Morgen gefrühstückt, liebe Brüder in Lenin? Let me guess. Äh, eine trockene Semmel und ein hartes Ei, was? <lacht> das ist mal wieder typisch US-Imperialismus. Nun spionieren Sie also auch schon aus, mit was für Proteine wir hier unsere Grenztruppen bei der Stange halten. Hey, Freunde, machen wir Schluss mit dem Kalten Krieg, hä? Hey, ich habe was Warmes hier mitgebracht, für euch. Was Gutes. Glauben Sie mir, hier drin steckt der Geist vom Genf. <lacht> Glauben Sie mir, da drin steckt der Geist der Verständigung. Das sind Burgers, ganz prima amerikanische Hamburgers. Ich äh, würde sogar... Die überlassen im kleinen Grenzverkehr. Die braucht ihr nur Nachbauern. Ne? Wie euren Westbrüdern hier drüben. Und dann und das volkseigene Volk bringen. Der Rest läuft von selbst. Ist das ein Angebot? Ha? Die Lampe, die sie da haben, die brauchen wir nicht zu kopieren. Die haben wir selber. Aber nicht im Restaurant, sondern im VIP Plast und Elast in Schkupal. Wir fressen das Zeug nicht. Sowas verwenden wir als Dichtungsmasse für die Windschutzscheibe vom Wartbäuscher. So, jetzt hole ich die Dinge raus hier. Eine Superwaffe, yes sir. Wir brauchen keine Raketen, no sir. Wir brauchen, oh, nur Hamburger, der ist er. <lacht> und das schmeckt, Jungs, das sage ich euch. Jetzt schmeiche ich euch was rüber und sag euren Honecker zwei Hamburger am Tag und er wird Demokrat. <lacht> Uns hier den Giftmüll abladen. Die Synthetikbulette werden wir samt Fallschirm als Beweismittel beschlagnahmen. Die kommt dann in Genf auf den Tisch und dann wird euer Kalbol-Präsident sich verantworten müssen. Verantworten? Unser Chefkoch soll sich verantworten, nur weil er euch Entwicklungshilfe geben will? Bei euren fünf jahres -Plan? Nee, nee, mein Lieber, auf welchen Einsatz von biochemischen Waffen in Friedenszeiten? Ich glaube, dass der Hamburger zu einem Basisernährungsmittel wird, wie Brot, Milch, Eier, Kartoffeln oder es eigentlich schon ist und in dem Sinne seine Bedeutung für McDonalds nicht verlieren wird. Ja.